，这里是山东的单县。这个一进大门，门框上全是挂的这种牌子。顾客走了就得加汤是吧？对对。舀一碗就得添一点。是、啊。我看这不停的续的话，你是不是还要不停的尝这锅的味道了？得得拿尝。那这一天得尝多少次呀？呃，这个不限制。哦，都尝过不知道多少次了是吧？只要是天汤，你就得尝。哎，这个脏水汤就得尝的。对了，这个爷们儿掌握不好，再有的时候，而腥味、膻味，这个绿的把它下料，把它压下去。这个单县羊肉汤是符合大部分中国人的口味吧？不光是符合啊，不光是符合单县人的口味。哎，那那没南方来着也，有很多口味。每天都是几点送来的？今天早晨五点。他是要哪一块给他切哪一块哈？对对，我们要合价的。他没说要多少钱的呀？一般是万五。啊，这个是羊奶哈。对。这个是不是每天想吃这个得早点来？呃，这是按照的口味，那个喝羊奶的也有喝羊肉的，羊多，这口感不一样。咱单县这个羊肉汤，它主要讲究的是什么？讲究主要是做的肥汤，就是汤越白越好啊。嗯，汤这个汤不是做肥越好，主要是这米黄色的这个汤最好。我这几天开了二十多年了。我在外边打听了一下，就是说你们这个基本上算是单县最出名的羊肉汤了，现在。基本上是吧。就开的店也算最老的哈。像咱这现在一天能卖几只羊呀？卖到几只吧。他就不要了吗？要，这都是用。这个漏勺用了多年了？哎，这个时间很短，这个两两个月可以换一个。嗯、你就是创始人。对，吴吴老贵就是您，您的名字是吧？对对。那你孩子有没有跟着干这个的？嗯，孩子没有。没有哈。那全全国有没有到咱这来学的呀？跟你学的呀？有。这可能主要就是那个料提味吧。Hello， 大家好，今天来到的是单县，山东的羊肉汤呢，在全国的羊肉汤里边已经占全国羊肉汤的半壁江山。单县羊肉汤是，啊、呃，就是山东羊肉汤的杰出代表。就是提到羊肉汤，大家首先不自觉的想到的都是单县羊肉汤。我呢是第一次到单县来，所以也问了好多家，就说问了好多人，就这个吴老贵羊肉汤现在单县呢是，数不上第一吧，但是它绝对是在前三。前三的这个位置，单县羊肉汤呢，主要讲究的不是吃肉，它是喝汤，汤比肉还要重要，所以它这个汤全部是这种浓白的，然后而且是一直大大火就是滚开的
一直在一个滚开的状态，从早上五点一直要炖到中午的一两点左右。我们现在先来看一下这个羊汤，这个是十六块钱一碗的羊肉汤，肉呢就是传统的山东羊肉汤，全部是切片的。这个十六块钱的羊汤，这个肉量挺大。它这个羊肉汤呢，一天是只卖，呃，早上的，下午是不卖的。这个羊肉汤分大小碗之分，它不是称肉的那种，但是肉是按九十块钱每斤的价格在卖。它的小碗是十六，大碗是十八，这这个价位在我看来已经是很便宜了。可以看一下它这个肉，也是传统的，就是山东这边的特色，切片。它这个羊呢，全部用的是母羊。我本来想起来会很膻，但是吃到嘴巴还行。肉呢，它没有煮到很烂很烂那种状态，所以嚼到嘴巴里边的口感，它还是很有肉的嚼头。虽然这个肉汤上面经过那个竹罩里吧，应该是就跟一个漏勺一样，竹篓它透了一下，过滤了一下这个油，但是上面还是飘了满满的一层油。这个油呢，喝到嘴巴里边就是一点都不腻，很香。他这个店呢是在自己家的一个小院里边开的，他每天可以大概卖到三百万的销量吧。这个院子里边全是猪，现在没到饭点，因为中午的时候应该是人比较多的时候。他这块这个羊肉汤，他不是配那种，就是火烧一样的饼吃的，他是配这种单饼吃的。这个饼应该是死面饼。肉汤基本上料已经给的很足了，不需要自自己再就是重新加料。